ஓகே ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டுவாலிட்டி டுவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்க முன்னாடி நம்ம சில கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம் வேவ் நேச்சர் லைட்டுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட்டு ஹேஸ் வேவ் நேச்சர் லைட் ஹேஸ் வேவ் நேச்சர் ஓகே எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கு ஓகே பார்ட்டிகல் நேச்சர் இப்போ அதுவே மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது என் எனி ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் நினைச்சுங்களேன் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு எலக்ட்ரான் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட்டிகல் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்ட்டிகல் இப்போ இதே எலக்ட்ரான் வந்து இனிஷியலாக ரெஸ்ட்ல இருந்திருக்கு இப்போ வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங் ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி அப்படின்னாக்கா அப்போ மூவிங் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவிங் பார்ட்டிகல்ஸ் வேவ்ஸ் கூட அசோசியேட்டட் அசோசியேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிவல் நேச்சர் அப்படின்னு ஏன்னா அப்போது நீங்கள் மூவிங் பார்ட்டிகல் வந்து அது இட் இஸ் அ பார்ட்டிகல் ஆக்சுவலி ஓகே இட் இஸ் அ பார்ட்டிகல் ஆனால் மூவிங் ஸ்டேட் கூட அசோசியேட் ஆகும்போது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்குது வேவ் நேச்சர் இருக்கு அப்படின்றத சொல்ல முடியும் அப்போ ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த வேவ் நேச்சர் இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூவல் நேச்சர் அப்போ டியூவல் நேச்சர் அப்போ அந்த டாபிக் தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கோல்ட் வாட்டர் டிவாலிட்டி அப்போ வென்னவர் அ பார்ட்டிகல் மூவிங் ஓகே பார்ட்டிகல் மூவிங் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வேவ்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் வேவ்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு நேச்சர் கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கோல்ட் ஆஸ் வாட்டர் இன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டியூவல் நேச்சர் அண்ட் தென் இந்த ஃபினாமினா நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் எஸ் வாட்டர் டிவாலிட்டி அப்போ வென்னவர் பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவ்ஸ் இட் இஸ் அசோ ஐ மீன் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வேவ் நேச்சர் அப்போ அந்த வேவ் நேச்சர் கூட அசோசியேட் ஆகிருக்கு அசோசியேட் ஆகிருக்க பார்ட்டிகளுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிவல் நேச்சர் இருக்கு அந்த டிவல் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஐடியா தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ராக்லி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து டி ப்ராக்லி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர் தான் என்ன சொல்றாருன்னா அப்போ அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல் வேவ் வேவ் கூட அசோசியேட்டாக இருக்க அந்த பார்ட்டிகளுக்கு வேவ் லென்த் என்ன யூஸ்வலாக உங்களுக்கு ஒரு வே ஒரு வேவ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த வேவுக்கான லேம்டா ஃபேக்டர் நமக்கு தெரியும் சிம்பிளி நியூ சின்ஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி லேஷன் தெரியும் நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டான்னு தெரியும் அப்போ லேம்டான்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் சி டிவைட் பை நியூ நம்ம இந்த ரிசல்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகே ஸோ சிம்பிள் இது வந்து கம்ப்ளீட் வேவுக்கான கான்செப்ட் இது ஒரு வேவுக்கான ஐடியா இப்போ ஒரு பார்ட்டிகல் அப்படின்றது ஒரு கொஷனில் இருக்குன்னாக்கா யூ கேன் டிஃபைன் த பொசிஷன் தென் அது மூவ் ஆகும்போது இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க மோஷன்ஸில் ஆனால் அதுவே அந்த மூவிங் ஸ்டேட்டில் இருக்க பார்ட்டிகளுக்கு வேவ் நேச்சர் இருந்தால் அங்கே இருக்க வேவ் லென்த் என்ன அப்படின்றத அவங்க டிஃபைன் பண்ணாங்க அந்த வேவ் லென்த் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் டி ப்ராப்ளி வேவ் லென்த் ஓகே ஸோ டி ப்ராப்ளி வேவ் லென்த் ஸ்பெசிஃபிக்காக யார் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எந்த பார்ட்டிகல் வந்து வேவ்ஸ் கூட அசோசியேட்டாக இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேர்ம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க பார்ட்டிகல் அசோசியேட்டட் வித் வேவ் ஓகே பார்ட்டிகல் அசோசியேட்டட் Associated with the waves. இந்த மாதிரி வேவ்ஸுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் கால்ட் எஸ் மேட்டர் வேவ்ஸ் ஓகே தேர் கால்ட் எஸ் மேட்டர் வேவ்ஸ் அப்போ அந்த மேட்டர் வேவ்ஸ்க்கான வேவ் லென்த் என்ன ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் கொஷன் அந்த மேட்டர் வேவ்ஸ்க்கான வேவ் லென்த் என்ன ஸோ தட் வேவ் லென்த் இஸ் கால்ட் எஸ் இட்ஸ் கால்ட் எஸ் வாட்டர் டி ப்ராப்டி வேவ் லென்த் அவர் இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணார் அண்ட் தென் இது எப்படி டெடியூஸ் பண்ணாருன்றது தான் கான்செப்ட் ஓகே தட் இஸ் அ வேவ் ட்ராவல்ஸ் இன் அ ஸ்பேஸ் ஹேஸ் அ லென்த் That is called as wave length. It is called wavelength. It is expressed by the relation called C by, uh, C by its frequency. New notion. So it is a general result for a complete wave. Okay. Wave. Then we know that wave carries uh, energy and then momentum. Energy and then momentum. That is the basic thing. Momentum. Okay. Now, this is a particle. Particle. Okay. This is a particle. Move on. It is... Associated, it moves with velocity V and has the association with wave. And the wave is called matter waves. So, what is the wave length? It is not equal to C by nu. What is the lambda? Okay. Now, the idea is that what is the nature of the wave? Particle, particle plus n nature of the wave length. What is the complete name? We are naming it as matter wave. We are naming it as matter wave. மேட்டர் வேவ் அப்படின்னு நேம் பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்ளீட் தட் இஸ் அ பார்ட்டிகல் ப்ளஸ் வேவ் நேச்சர் இருக்குது இந்த
பார்ட்டிகல் நேச்சர் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பார்ட்டிகல் ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் இட் ஹேஸ் போத் பார்ட்டிகல் ஹேஸ் வெல் சேவ் நேச்சர் ஸோ திஸ் கால் ஆஸ் மேட்டர் வேவ் அப்போ தீஸ் டூ எனர்ஜிஸ் ஆர் சேஃப்டி ஈக்குவல் ஸோ இஃப் யூ ஈக்வேட் தம் தட் இஸ் எம் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஆல்சோ ஈக்வல்ஸ் டு ஹெச் மே ஓகே ஸோ வி ஆர் வி ஆர் ஐ திஸ் ஈக்வேஷன் சின்ஸ் வி நோ த ரிலேஷன் சின்ஸ் வி நோ தட் ஃப்ரம் திஸ் வே வி ரிலேஷன் நியூ இஸ் ஐ டு பி சி டிவைட் பை லேம்டா So, since we know the relation like this, okay. Now, C divided by lambda, we know that we know that mc squared divided by hc by lambda, we know that we know that we know that we know that we know that. So, if we have a c squared term, if we have a c term, we can answer for now, we will be getting the result as mc divided by h lambda. Now, lambda, we know that we know that we know that h divided by mc. So, we got the result. Now, if we know that we know that the wavelength of the matter wave travels with the speed equal to the top, speed of it that is a wave wavelength of matter wave matter waves uh, that is a traveling with the speed speed equal to c that is speed of it appo in the particular speed on the speed of light equal a irukumbodhu so what if the speed is equal to that of velocity some velocity the speed uh, equals to equals to some velocity v not uh, speed of light அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட் ஆஃப் சி வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் த ரிசல்ட் ஆஸ் பி நவ் திஸ் ஈக்வேஷன் இம்ப்ளைஸ் தட் லேம்டா இஸ் சைட் பி ஹெச் டிவைட் பை எம் டைம்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட் ஆஃப் சி நம்ம என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் வி அப்படின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஈக்வேஷன் ஃபார் மேட்டர் வேவ்ஸ் ஓகே தட் வேவ் லென்த் ஆஃப் தி மேட்டர் வேவ் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வேவ் லென்த் ஆஃப் த மேட்டர் வேவ் ஆர் வி கேன் சே இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் தி ப்ராக்லி இட் இஸ் தி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இட் இஸ் தி ப்ராக்லி wavelength simple relation for d brock wave wavelength and then again we know the expression also we can express this wave in terms of its moment ena angina mana so it carries both energy as well as momentum appo the momentum result enna avanga na since we know that momentum is equal to mass times of its velocity appo therefore this equation can also be represented as that is this result lambda is equal to the h divided by p so this is uh, d brock wave wavelength uh, d brock wave d brock wave wavelength uh wavelength wavelength in terms of momentum in terms of momentum p okay in terms of momentum p so what is the momentum expression so again which implies that p equal simple rearrangement just change pannunga change pannunga it is h divided by lambda this is the momentum of matter wave momentum of matter waves matter waves So this is nothing but momentum of the matter wave. That's why the equation is a simple uh, rearrangement. Okay. So if we send a particle in a charged potential region, then we will calculate the association of the association. Okay. 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 Wavelength of de Broglie wave, in terms of momentum, it is, H, I mean, it is nothing but h times of mv, and some velocity is equal to that. That is lambda is equal to h times of h by p. Okay. H by p. இது வந்து இன் டம்ஸ் ஆஃப் மூமெண்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் வாட் இஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேட்ஸ் என்ன பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்ட் ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டில் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இங்கே வந்து ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எதுவும் அசூம் பண்ணுங்கள் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளோட சார்ஜ் வந்து கியூ அண்ட் தென் மாஸ் வந்து எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த ஒரு ரீஜன் இருக்க அசூம் பண்ணுங்கள் தேர் இஸ் அ ரீஜன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் ரீஜன் அதாவது சம் ஏதோ சம் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீல்டு சப்ளை பண்ணுற ரீஜன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ நம்ம கேப்டல் வி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே எதாவது இங்கே எதாவது மூவ் ஆகும்போது இது இட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவ் மீன் இட்ஸ் மூவ் வித் ஐ மீன் இட் அசோசியேட் வித் வேவ் ஓகே அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா டியூ நேச்சர் இருக்கு அப்போ இந்த இந்த ஃபீல்டு வந்து அதை ஆக்சிலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா ஸோ ஹவு திஸ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தட் அந்த வேவ் வந்து கூட ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பொட்டன்ஷியல் மேக்ஸ் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் டு மூவ் இப்போ மூவ் ஆகும்போது வாட் இஸ் த எனர்ஜி ப்ரோசஸ் பை த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் எனர்ஜி எனர்ஜி ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் அன் பார்ட்டிகல் அது எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வைல் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங் வாட் இஸ் எனர்ஜி நேம் த எனர்ஜி So, energy process by the particle, while its motion is known as kinetic energy. Okay, wow. So, the kinetic energy is associated. Okay, wow. In the energy, this potential region did some work. So, that energy is equal to that of work of entity. Okay. So, we have learned that in the potential, potential of the work done in moving a unit chart. Now, what is it? 
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்துருந்த பெயில் ஒர்க் டவுன் மூவிங்க யூனிட் சார்ஜ் அப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் ஒர்க் டவுன் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சார்ஜ் டைம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிப்பீங்க டபுள்யூ இக்கல் சார்ஜ் டைம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் கரண்ட் எனர்ஜி நம்ம என்ன குறைச்சிருக்கோம் சின்ஸ் திஸ் இஸ் சின்ஸ் சின்ஸ் வி நோ தட் கரண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் த எனி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டி இட் இஸ் ஹாஃப் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் எலக்ட்ரானில் எனி மூவிங் சிஸ்டம் தட் இஸ் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே இங்கே எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் இட் இஸ் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஃபேக்டர் இங்கே இட் இஸ் டூ கியூ டூ கியூ வி பை எம் டூ கியூ வி பை எம் வாட் இஸ் பி ஸோ பி இஸ் எயிட் பி இட் இஸ் ரூட் ஆஃப் டூ கியூ வி பை எம் ஸோ இது வந்து அந்த அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகுலர் இதெல்லாம் சிடினு வச்சுக்கோங்க நவ் அதோடய டீப் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் வி நோ தட் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் டிவைட் பை எம் பி அப்போ இன்ஸ்டர் ஆஃப் திஸ் பி வி கேன் சப்ஸ்டியூட் கியூ டூ ஸ்மால் கியூ கேபிட் வி பை எம் அப்போ இந்த ஃபேக்டர் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த லேப் ஓ லேம்டா ஈக்வல் டு ஹெச் டிவைட் பை எம் டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டூ கியூ கேபிட் வி பை எம் ஸோ இந்த எம் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா கேன்சல் பண்ணி இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ரூட் ஆஃப் எம் ஸோ தேர் ஃபோர் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் கியூ வி ஓகே ஸோ திஸ் டூ எம் கியூ வி அப்போது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டி பாபி வேலன் ஸோ டி பாபி வேலன் ஆஃப் ஆக்சிலேட் மீன் டி பாபி வேலன் அசோசியேட் வித் ஆக்சிலேட் பொட்டன்ஷியல் டி பாபி வேலன் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஆஃப் சார்ஜ் டூ அசோசியேட் அசோசியேட் வித் பொட்டன்ஷியல் ஆக்சிலேட் பொட்டன்ஷியல் அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இட் கேன் இம்ப்ளை வாட் இஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் சேட் பி எலக்ட்ரான் கியூ இஸ் சேட் பி இ சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இஸ் அசோசியேட் வித் எலக்ட்ரான்னா அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இவி ஓகே எலக்ட்ரான் ஓல்ட் கிடையாது எலக்ட்ரான் இஸ் இ ஸோ அப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ இட் இஸ் டி ப்ராக்லி டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ திஸ் இஸ் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் சிம்பிள் எலக்ட்ரான் கேஸ் ஓகே இதை நம்ம வேற ஒரு விதமாகவும் கொண்டு வர முடியும் இந்த இந்த இதே ரிலேஷன் நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் வீ நோ த ரிலேஷன் மொமெண்டம் அண்ட் கைண்டிக் எனர்ஜி ஆர் ரிலேட்டட் ஆஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எம் வி ஆஃப் கே ஸோ இது வந்து என்னென்னா மொமெண்டம் கைண்டிக் எனது ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷன் வந்து சேம் ஈக்வேஷன் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அது எப்படி கொண்டு வரணும் பாருங்கள் தட் இஸ் இங்கே வாங்க லேம்டா ஈக்வல் டு ஹெச் பை பின்னு இருக்கா அப்போ இன்ஸ்டர் ஆஃப் இந்த பீக் பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இட் இஸ் டூ ரூட் ஆஃப் எம் கே அப்போ இன்ஸ்டர் ஆஃப் திஸ் லேம்டா இம்ப்ளைஸ் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் ஸோ ஹெச் இது வேற பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் இ ஆஃப் கே ஓகே டூ எம் இ ஆஃப் கே இதே இதே எக்ஸாக்ட் ஈக்வேஷன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது இங்கே நீங்கள் கைண்டிக் எனர்ஜி ஈக்வல் டு தட் ஆஃப் வாட் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார்ஜ் டைம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் அப்போ இங்கே இருக்கிற இ ஆஃப் கேக் பதில் என்ன பண்ணலாம் ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்வல் ஸோ ஹெச் டிவைட் பை டூ எம் கியூ டைம்ஸ் ஆஃப் வி ஸோ இட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கியூ டைம்ஸ் ஆஃப் இது பாருங்க இதே இதே இக்வேஷன் நீங்கள் நிறைய சார் பாருங்கள் இது வந்து அன் அனதர் வே திஸ் இஸ் அனர் அலிட்டர் வே அலிட்டர் வே டு டிரைவ் திஸ் இக்வேஷன் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டில் எப்படியும் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு வரது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஜென்ரலைஸாக இதே ஈக்வேஷன் நம்ம எப்படி இந்த இடத்துல கொண்டு வரது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இதா சார்ஜ் பார்ட்டிகளுக்கு அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் நம்ம எப்படி வந்து டீப் ஆஃப் வேவ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ அதே ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு எடுத்துக்கலாம் பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு எடுத்துங்க தட் இஸ் எது பிளஸ் மைனஸ் இப்போ இந்த இடத்துல சார்ஜ் பார்ட்டிகள் இல்லாம வெறும் அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் அப்போ அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் போது சார்ஜோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ மாஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகள் மீன்ஸ் அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகளுக்கு அப்போ ஒரு அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் நீங்க ஆக்சிலேட் பண்ணணும்னா பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு உங்களால் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு சார்ஜ் கிடையாது டிஃப்ளக்ஷன் அந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் தான் கிடையாது வச்சுருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார் இந்த பொட்டன்ஷியல் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் இந்த ரீஜனோடைய டெம்பரேச்சர் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னும் போது சம் தெரியும் நமக்கு எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் தட் இஸ் இட் கெயின்ஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேட்
அப்போ நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி வினோத ரிலேஷன் லேம்டா சைட் பி ஹெச் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் டூ எம் இஎஃப்கேன்றது ஒன்றும் இல்லை கனெக்டிங் எனர்ஜி ஸோ இந்த ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் லாஸ்ட் டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஓகே ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஃபேக்டர் வி கேன் சப்ஸ்டியூட் த்ரீ பை டூ கேபிடி அப்போ இந்த த்ரீ பை டூ கேபிடி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஹெச் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இட் இஸ் த்ரீ பை டூ கேபிடி ஓகே த்ரீ பை டூ கேபிடி அப்போ இந்த டூ டூ கெட்டிங் கேன்சல் அப்படின்னாக்கா வில் பி கெட்டிங் த ரிசல்ட் ஆஸ் என்ன ரிசல்ட் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹெச் டிவைட் பை இட் இஸ் ரூட் ஆஃப் த்ரீ எம் கேபி ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஆஃப் வேவ்லென்த் ஆஃப் அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரான் எடுத்துக்கலாம் நியூட்ரான் நீங்கள் நியூட்ரான் ஒரு அசோசேட்டாக இருக்குது டீப் ஆஃப் வேவ் லென்த் வந்து திஸ் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் இந்த சின்ஸ் கேபி என்ன தெரிஞ்சு கேபி சைட் பி போல்ஸ்மென் கான்சன் இட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்டு டென்த் பவர் நெகட்டிவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல் ஓகே ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல் அப்போ அட்லாஸ்ட் ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீப் ஆஃப்லி கான்செப்ட்லேருந்து என்ன இன்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டீப் ஆஃப்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் மூவிங் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் டீப் ஆஃப்லி டீப் ஆஃப்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் மூவிங் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவிங் பார்ட்டிகல் அப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மொமெண்டம் சேம் சேம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வந்தோம் தட் இஸ் லேம்டா ஈக்வல் டு ஹெச் லேம்டா ஈக்வல் டு ஹெச் டிவைட் பை டூ எம் இஎஃப் கே இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் சேம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதே போல் லாஸ்ட்டாக இன்னொரு ரிசல்ட் பொட்டன்ஷியல் ரீஜனில் கொண்டு வந்தோம் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் டூ எம் கியூ டைம்ஸ் ஆஃப் வி ஸோ திஸ் இஸ் டீ ப்ராப்ளி வேவ் லென்த் ஆஃப் அப்போ இந்த அஞ்சு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பார்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் ரிசல்ட் செகண்ட் ரிசல்ட் அண்ட் தென் தேர்ட் ரிசல்ட் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ரிசல்ட் திஸ் இஸ் ஃபிஃப்த் ரிசல்ட் இந்த ஃபைவ் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு டீ ப்ராப்ளி கான்செப்ட் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன டிரைவ் பண்ணணுமோ அதோடைய ஓவரால் ரிசல்ட்ஸ் வச்சுங்க ஸோ திஸ் த்ரீ ஆர் திஸ் ஃபைவ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் இயர் எக்ஸாமினேஷன் ஓகே ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா